Welcome to my channel, Wipes by Sajid. Nyan and the Kanada, Ernaulan Jilele, Munambam and the Varna Salat. Either there are border on a Shikaman, a Trishur, Ernaulan Jilere, a border Salatian the Kanada, or a wheat land in the Kanada, cherry or compound on another, and you can order R.O. Ero send a stalo loader. But ER is in the Stalatan Narakana, very Mahal Buddhan than Yana. Mahal Buddhan Yaparian Karna, the Chenale. This is going to be very useful for all of us. I'm a lot of Kubara put under some bone or Narakana. Yani Parna, Yana, the Atrang which they can the Lakana, any kind of goods with Leo Ario Nula. Actually, either of them any good at Takaram or Anna, the Chenale. Here a kind, Yan on the end, Yan Corsero to one thing, and I could see some side to Yan Corsica in Lakandu. Any Kimatrola, Ningali Khan and the Lark Matrola, E. or Motum, E. Boominet and a protective ampatun or some poet and or Narakan. Other than Dan and Oladam Kudele, Everta in honors and Jolie and Alleglander, our road and Amco Chojo Kudaman Slaka. Namal Karkum Vendata Waste material mainly meal in the Kadal Malsikil in the Our waste material in the Chiara, only like every day dumping another. This dumping is very important to us. We have a lot of problems with the people who are in the world. But this waste is not a waste. It 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 is organic manual production unit. That is a manual unit. It is a building. It is a little bit of a building. It is a little bit of a compound. It is a little bit of a compound. Ella, Chukan Budikina, and the owner of Namalu would end Namalke, Parjabano. And then it's a Mahesidi. And then actually would not a Kunabe. Sidimar and the Sindangile, but a production on Naraka, Pasakrida, Elu Matula, some Bangalapa, the new entity Namaku, Bala Medican, and Etungu delis elevated another. Pasha Namaki, but a waste aid to Poranda Lapad and the Kailunga Dalin Daluna, our waste to Bagar Pradamakite, Krishija. Adanode. अब मेनली तो अपड़न ना किया नहीं इन द बेस्ट कलेक्टी इन्हें। दूरों तीर देश में अगले इन्हें। फिर बड़ा मेन आइटम ना रखूँ ना तो ये हार्बर मार्केट के लिए चा चा पांग तक के सालंगल लाने ये फिश एक्सपोर्टी जाए ना कंपनी गलों के लिए। अब इन्हें वाले ना तो ये फिश ना लेते लिकटे ये बाकी वाले न Rendah moni di dili caya rende, unduh fisha mina asid, pinnya unduh pomi kia asid dili caya ini rende, pinnya tu kuar rende char kolah, char kolah la ambat tiring gude, nama ke celavu korkya. Pasha rendu rendu nutrien rendu sekian, pas char kolah nara nai lu karbana nu kuar dale, material la rende cina pas agri coro dili caya ini rende sambo rende, adilah ambat nara nai hydrogen la lu baka kuar dale anu hangen. Ibu dah mula kira la, char kol baru ada proses nak kerjakan tu orang. Ina tu satu melalui satu masa tu aja. Ia char kol ni baru nasi ane mainlu mikiri ana, alah. Ia umikiri, idu mori, ni baru ya, urut terat tanu bumi ke. Karena am ini air mili kali nak ke, ini umi mati aite. Ia sah ane kalau kundo aite parama deh lom, angin orang sah ane tak ke dumpy aja. Adam seri ke waste ana, adam uru bagara pada tu sah ane. Even adu boleh mele terat ana, nama le pula ada proses nara tu nade. Apa nama le waste ke ada kumpa, nama le ini pergi suruhkan nanda. Ia lelai, payah sahun guru kuni lelai. Abi ringan itu odi kyun? Sesi itu kondo, ni jo ikut mata ni, nama kuiru bayangir edan. Karena sesi ni kya, apanya ambari ni ngal kala ni ngairi nuru parai edan. Ni kya bayangir bersama. Karena sesi ni ngilai satu ru waste ni mini ngalang ni bersih kyalah. Bi, na buruan cembeli, anggana kau buru mini ngalang kau kari kyunu parai ni. Idu beru deh celi kating ni, odi kini, kadan dadi terti lotu poing ni ngalakum. Nama kita kuiru dah, nama kita buat ni kurus tu, padi cerita lah. Ida kaya kyu tsunami itu oke deh tiri cerita muka dah iru nadi. Awal tahun ni, dengan kita mesti perhatian nak kena dah. Udin ada. Pem BD yang mana Hyderabad base itu lah, beri orang itu mood dengan kamera beri cerita. Tapi, nama kita best mana jenisnya. Ia nak ayam. Ia berdiri dengan dengan orang itu dengan nama mereka sendiri. Nama mereka saya dan boleh yang lain cerita ini. Seri kung corporation itu panjai itu jenis yang terus ambang. Nama mereka lebih aktif itu jenis. Walau dengan alur mesra jangan tahu anda, kerana manusia ni perwarti ini, nama kita tiri cie, pergerudan nama kita tiri cie anu rikan. Adi jalan poyo baksha ini pernah boleh tsunami. Angin orang kaya orang lain dulu, orang revenge itu pergerudan nama kita terindah rikya. Ipa beror kaya orang jece pernah nasi orang save na. Orang baru kudu mangan actually dina depend dia datu, jiwi cie boh nanda. Orang baru strigal buat joli cie ini nanda. Awak kungudu bahar pada orang sambo na. Apa nama le ini pa, enda ane, enggan ane proses nolak urce, nama kita kacung orang tuh istimewa itu manislah ka. 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഫോമിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഒരു മാന്യൂർ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ കലയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോസസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വെയ്റ്റുള്ള ഒരു ഡ്രമ്മാണ് ഈ ഡ്രമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വേസ്റ്റ് നിറച്ചിടാൻ പാടില്ല അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഫോമിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പൊന്തിയാണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോ കുറച്ചിട്ട് അത്ര ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോന് വൺ കെ ജിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എൽ ആ അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ് എം എൽ ഫോമിക് ആസിഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോന് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ലിക്വിഡ് ഫോം ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്തി കിടക്കും ശരിക്കും നമ്മളിത് ഒരു വേവിക്കുന്ന രീതി അതായത് ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ശരിക്കും ഗുരു അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എണ്ണൂറ് എം എൽ ഫോമിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ ഫിഷ് സൈലേജ് തയ്യാറായി പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഷ് വേസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോത്തിന് ഒരു മൂന്ന് കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനം അതുപോലും മൂന്ന് കിലോ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് വേസ്റ്റ് എടുത്ത വേസ്റ്റിൽ വീണ്ടും വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ അത് കുറച്ചൊരു ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ആക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അതിനകത്ത് പോലും വേസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഫോമിനെയാണ് പറയുന്നത് സൈലിക് ഫിക്സ് സൈലേജ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെയാണ് പൗഡർ ഫോം ആക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പൗഡർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൗഡർ ആക്കി മാറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ കെ ജിക്ക് ഒരു ഹാഫ് കെ ജി കുഴപ്പിത്തിടും അതായത് ഇത് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വെള്ളത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി കുഴപ്പത്തിടും ഇനി കുഴപ്പത്തല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു ആ ചകിരി ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് ചെയ്യും ആ ചകിരിച്ചോറ് ഇതുപോലെ ഒന്നോല ഇപ്പോൾ ചെ കൂന്തലിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താനും വരില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൺ കെ ജിക്ക് ഒരു ഒന്നര കെ ജി ചകിരിച്ചോറ് ഇറക്കേണ്ടി വരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ഒഴുകി പോവും അപ്പം ഇനി പിടിച്ചു നിർത്തണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചകിരിച്ചോറും അതും ശരിക്കും വേസ്റ്റ് ആണ് അതും വലിയ ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു സംഭവം വരുന്ന ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റും ഈ വേസ്റ്റിലേക്ക് കൂടുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മിയും അതും വേസ്റ്റ് ആണ് അതും ഇതിനകത്തേക്ക് കൂടുന്നു എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ എല്ലാ വേസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മഹേഷ് മഹേഷ് ചേച്ചി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാർക്കോൾ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചാർക്കോൾ വെച്ച് മാനുവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചാർക്കോളിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു വൺ കെ ജി വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ കെ ജി ചാർക്കോള അതാണ് അതിൻ്റെ അനുപാതം വൺ ഇസ് ടു വണ്ണിൽ അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് കട്ടിയിൽ ചാർക്കോളയിടും അതിൻ്റെ മീത് ഈ വേസ്റ്റ് ഇതും കൂടി അതായത് ഈ വേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചാർക്കോള ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ഇസ് ടു വണ്ണിൽ ഇത് ശരിക്കും പുരളണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റും ഇതൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റലൊക്കെ കൂട്ടി മണ്ണിലും അതുപോലെ ഇത് കുഴഞ്ഞ് അവിടെ ഇതേപോലെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഇടാം ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മീത് ചാർക്കോളം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ശരിക്കും വൺ ഇസ് ടു വണ്ണിൽ നമ്മളത് പുരളുണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ദിവസം അതിൻ്റെ മീതേ ഒരര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇത് പൊതിയണം അതായത് ഒരു വെളിച്ചം പോലും കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഈച്ച പോലും കയറാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുട്ടയിട്ട് വേറൊരു ഇതാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് മുട്ടയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴുക്കൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഴിക്ക് തീറ്റയിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ഗുണവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ശരിക്കും ചെടികൾക്ക് കിട്ടാനാണല്ലോ കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട്
ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചോറ് ചാറ് പുളി എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിടാം ഇതിപ്പോ മീൻ തന്നെ വേസ്റ്റ് വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ മീനിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ വീട്ടിൽ വരുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റ് ആയാലും ചോറിന്റെ വേസ്റ്റ് ആയാലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ചട്ടി ചെടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള വളം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ മണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു നാറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുക്കളയുടെ ഒരു മൂലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ മൂലയിലോ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മീൻ മീൻ്റെതല്ല മീനിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇതിലൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഫോമിക് ആസിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് അമിൻ ആസിഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രൻ കണ്ടൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതും ചെയ്യും ഞാൻ ഫോമിക് ആസിഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കീടനാശിനിയായിട്ട് പോലും ഉപയോഗിക്കുക അതായത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് കലക്കിയിട്ട് ഇലമൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് വളമാണ് പക്ഷെ വേര് വലിച്ചെടുക്കണേ സ്പീഡിൽ ഇല വലിച്ചെടുക്കും വളമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കീടങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ വേണം അപ്പോൾ വളവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനിയും കൂടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് പേര് ഇതിൽ അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി ഇതിലൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം വേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരല്ലേ അവർ രാത്രി ആയാലും വന്ന് എല്ലാവരും കൂട്ടായി ചെയ്യുമ്പോൾ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനാവശ്യക്കാരാണ് ചെയ്യും അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അതൊരു വരുമാനം കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ വിൽപ്പന ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് ആകാനും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും വിൽപ്പന എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് സാഫ് എന്നും പറഞ്ഞു സൊസൈറ്റി ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഷർ വിമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തീരമൈത്രിയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഓഫീസ് അവരൊരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാല് പേര് കൂടിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഇത്ര ഫണ്ട് അതൊരു സുനാമിയുടെ ഫണ്ടിലാണ് നമുക്ക് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഡ്രം വാങ്ങിച്ചത് എൺപത് ശതമാനം ശരിക്കും ഫുൾ സബ്സിഡിയാണ് പിന്നെ ബാങ്ക് തരുന്നതാണ് ആയിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജൈവ വളം കൃഷികൾക്കാണ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും കൃഷി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഓഫീസിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം സഹായം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി ഇത് മലയോര ഗ്രാമമല്ല മലയോര ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ കൃഷി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ കാണാൻ ഡോക്ടറുടെ മക്കൾ ഡോക്ടറുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയും ഒരു വക്കീലിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയും നമുക്ക് ആകെ ഈ ഫിഷായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും അതിൻ്റെ ഡോക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അറിയതായിട്ട് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കത് ഉപകാരപ്രദമാക്കണ രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും സെൻട്രലായാലും എല്ലാവരും നേരിട്ട് വന്ന് ഓരോ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറയണേ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലല്ല ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ചുരുക്കം ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ കൂട് കൃഷിയുടെ ഇതും ചെയ്തു വെള്ളത്തിലുള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇതാക്കണതല്ല വീടുകളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാലിലോട്ട് ആടുന്നു പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണ ഒരു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഈ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിന് ജീവനില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് കാണുന്ന ഒരു പ്രകൃതിക്കൊരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനമൊക്കെ തിരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീട് വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു വീടിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ആ വൃത്തി വൃത്തിയാകുന്നതിന്റെ കാരണം വൃത്തികേടുകൾ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് അത് നദികളിലും പുഴകളിലും കൂമ്പാരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൂമ്പാരം എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളുടെ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ഇപ്പം മഹേഷ് ചേച്ചിനെ പോലെ നല്ലൊരു
എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നല്ല മനസ്സോടെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് ആ സംശയം നിങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ സംശയം എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പുണ്ട് ഈർപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ കവറിൽ പറ്റില്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ എന്തിലും എനിക്കിത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും കുടുംബശ്രീ പോലത്തുള്ള സംഘടനകൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസർ ഓഫീസേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാം അങ്ങനെ നല്ലൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീ